Sim.
最少给他三千。没有，一人六千。这一人六千。没有那么高，这个赚那么多。是一人六千，就是那还收了。哈哈哈哈哈哈！对，那那个啊，也是谢谢，就是大家就是也可以看到，也可以看到有三天的相关的东西。那我想，哦，如果三天的有缺口的可以找我。对对，那太好了。缺口的也可以找。缺口的可以找你。我们在上报，上报。不是我的错。好，下报。一直要。
大家已经会进入迷茫状态，所以我今天预告说 ，deep reinforcement learning 的 slide 会有三页，对，所以，然后接下来我们就直接进入 study work， 所以大家不要被这个 outline 吓到，那就我们就专心的大概听懂 deep learning 是什么，然后今天的主旨会是到底 reinforcement learning 是什么，那为什么它很重要？好，那我们就开始了。OK， 好，那我们就直接找啊、呃、deep learning 最有名的应用好。就是 deep learning 让电脑视觉变得很有名嘛，因为电脑视觉原本很难做是为什么？因为对电脑来说，一张图片，像这边有一些很可爱的 p u p p y 那它输到电脑里面以后，它其实是一个 array， 应该可以想象嘛，因为它是一个零到二五的那个 scale， 然后呃，如果这张图片是一百乘三百，如果是一百乘三百的话，那它在电脑里面就会是一百乘三百乘三的维度的矩阵，那想说我们要增加一点互动性，有人可以跟我说，为什么它只是一百乘三百，后面还在乘三吗？啊、嗯，两个矩阵。OK OK， 对，很好。好像没有人跟我说是什么腰围、胸围哈，就是它去三个维度。OK， 那啊、呃，对电脑来说，它看到的是矩阵，所以它跟人类差在哪里？我们人类根本就不用看这些数字，我们就可以知道它是懂，对不对？跟电脑没办法，对电脑来说，它看到的就是很多零到二五的数字，所以它要怎样？从这些数字里面再去区分它是狗，是一件很难解决的事情。然后 deep learning 让这件事情变得可能，而且做得非常好。它的准确率达到了9十七 percent， 然后人类去做这件事情是95 percent。所以电脑现在在 identify 呃物件的时候，其实已经比人类做得更好。好，那 deep learning 是什么呢？我相信大家如果听到有关 deep learning 的 talk 呢，他们就是马上就会炫出这张图，然后大家就会直接 stop， 因为这这个太夸张了，这个。完全看不懂这是什么东西，所以我现在今天就想要来做一个不一样的讲解，就是说这些东西都不重要，上面这些东西都不重要。那我们那个国中的时候都学过什么是方程、函数，所以呢这些东西看起来很恐怖，可它其实就是很多函数加起来而已。所以它就是呃 composition of many functions。所以呃 deep learning 说穿了就是很多方程一直叠一直叠一直叠，然后多到就是参数可能有。一百万个，然后多到统计学家都不知道每个参数是什么意义，然后就最后效果出来很好。那呃 ，deep learning 另外一个很重要的观念是 deep representation。那什么是 representation 呢？如果我们都知道，呃，如果一张图片放到电脑里面，它是一个呃一百乘三百乘三的 array， 那对电脑来说，这个维度太高了。其实说不定在一百乘三百乘三这么多数字里面，我们可以把它降回。就是我们可以可以把这么高的维度降到一个四零九六的维度，那在这个维度上面，呃，我们就已经可以很好的描述这张图片。那这其实就是 deep learning 在做的事情。所以，我们原本进来的 x 是那张图片嘛，就是刚刚那张一百乘三百乘三很可爱的狗狗。那它经过很多 function， 一直算，然后一直减它的维度，或者是增加它的维度等等，不可不一定。反正最后算出来的 y 可能会是一个比 x 维度还要小的。data representation， 那我们就 claim 说，在这个在这样小比较小的维度里面 ，y 可以代表 x， 然后我们就可以把它丢进可能比较像传统的学科，你像 s b n 啊，或者是呃 softmax 啊之类的，然后就我们就可以做 classify 的动作。那<咳> deep learning 厉害的地方就是，它不只是呃在传那种传统的图片分类上面做的很好，它也提供大家找出来这种。最后那个 y 的方法，所以其实 deep learning 原本是前面很多层，然后最后一层可能是一个 classify， 就是分类器或者是 regression， 但是其实你可以把最后一层那东西拿掉，然后你们就你就是单纯说你把前面的 network o u t p u t 出来的东西拿出来，那这些东西你再拿去做任何事情都会有很好的效果。那呃 deep learning 另外一个大家比较有听过可能就是 gradient。的 back propagation， 那 back propagation 说上来就是大学的微积分，然后的渲弱，然后没什么难的，所以大家如果也不要被这个吓到，所以它就只是这个 y， 然后你对 y 微分的话，然后 y 还可以再对这一层的位置微分，那你你对每一个位置的微分的话，你就可以找出呃每一个位置，如果你要降低，你还会看到，要要要降低 loss 的时候，要往哪一个方向走？那你就去更新，往这个方向去更新就可以。那
。我只要讲到这边，大家还有点模糊，大家会越来越清楚。好，所以 neural network 呢，就是跟刚刚这个是很多个方程合在一起。这个东西就是对应到我一开始秀那张你们选的图，然后对 deep neural network 来说。就是你的每一个 function 都是一个 linear transformation， linear transformation 就是两个矩阵乘在一起，对，不用被这个名词吓到，它就只是两个矩阵乘在一起，最简单的那种。然后还有一个 nonlinear activation functions， 所以可能就是再把你拿出来的那个 x 丢到这个 x 上面，然后它可能会对到这个 y， 或对到这个 y 之类的等等。所以 deep learning 说穿了。因为我不是 deep learning 专家，但是其实它没有大家想象的那么神秘。它就是我拿很多个 function， 像上面这一行，然后我们我每一行都把它 x 做做一些处理，做一些处理，然后每一行的处理都是拿某一个矩阵跟它相乘，或者是把它丢到下面那个 nonlinear function 里面，把它的 x 对应到某个 y， 就这样而已。对，那其实就是这样做做做做做做做到最后，我们就会得到一个我们刚刚说的这个 deep representation， 就是 y。然后我们就发现，把这个 y 拿去做分类，比原本直接拿 x 去做分类效果好非常多。所以，我希望大家听到这边的时候，就会发现，其实你高中上完的时候，你就已经差不多会，已经懂了定分你所需要的数学了。它没有需要很高深的数学。那，呃，继续接着讲的话，我相信如果稍微懂一点数学的人，就会知道，接下来我们就是定义 loss function。所以。Loss function 是什么呢 ？Loss function 就是说 ，y star 是我们猜的值，那 y 是真正的 ground truth， 所以把我们猜的值减掉 ground truth， 然后取绝对值平方，就是我们定义的某种 loss， 叫做 mean square loss， 这是最常见的。那其实有很多种 loss function。那 loss function 是衡量什么的 ？Loss function 是衡量说我们 predict 的结果跟真正的事实差多少。所以 loss function 越高越好还是越低越好？对吧？到这边大家还跟我在同一个 pace， OK。所以 loss function 当然就是越低越好，因为我们猜的跟 ground truth 越近。那我们就把我们的 y， 啊、呃，后面再接成变成 loss function， 也就是说我们猜出来的东西，然后再呃去定义说我们到底猜的好不好。那我们因为我们要让我们的 loss 越低越好，所以我们就可以用这个 L y 去做 gradient descent， 就是微积分。所以你就把这个 loss 去对你每一个 weight 的 parameter 做微积分，然后你就可以找出它上升最高的趋势，然后你再减它的方反方向。所以就像这张图，这张图的话，你可以看到，这是这是我们的 loss。如果它的这个 z 轴是我们的 loss， loss， 哦，我们想要我们的 loss 越低越好，对不对？那假如说现在我们在这个点头，那我们找到的 gradient 可能就会是这个方向。往里面的这个方向，然后我们，因为我们是去减这个 gradient 的方向，所以我们最后就会往往下走。OK， 所以其实到这边的话，就是啊、呃，我们就是在做大学就会的东西。那这边比较特别的是，我们在做 deep learning 的时候，都会用一种方式叫做 stochastic gradient descent。那什么是 stochastic gradient descent 呢？其实就是一种偷机取巧的方法。就是我们要不要算算这个 gradient descent 的话，就是我们要先得到真正的 loss function 嘛。可是你要得到真正的 loss function， 你就要把你有的 data 都全部丢进去，算出来的 loss 的 loss function， 然后再算 gradient。但是这样很慢，所以我们就一次拿一个 data， 然后算这个 data 的 gradient loss， 然后拿它的 gradient 去 update 这个 network， 然后最后最后发现这样，我们明明就不是拿真正的 gradient， 但是我们只是拿一个 data 算出来 gradient。可是最后的结果还会反馈你的话，就是我们 deep learning 圈好像会比较快，通常通常会比较快。那所以呃 ，stochastic gradient descent 在 deep learning 里面是非常必要的，因为在 deep learning 里面我们都知道我们的 data 要很多，所以你如果每一次要 update 你的 network， 你都要算出整个 data 的 loss， 然后才去 update 你的 network 的话，你的收敛的速度会很慢。要真的走到这个点。这个点是一个还不错的点 ，loss 够低，那你的你的那个 network 要走到这个点的时间要很久。那这边呢，我要提供一个，刚刚讲的都是大家比较可能呃耳熟能详的 deep learning， 
。那我这边要提供另外一个观点，也没有很特别啊，但是可能大家平常比较不会看到这个词，就是 function approximator。那什么叫做 function approximator？ 大家可以看一下这张图。那有没有人可以猜一下，说哪一个比较像是 real world 里面会出现的 function？ real world 不是数学描述的。f 为什么？比较乱，对，因为现实生活中噪音很多嘛，然后有很多很烦人的事情，然后就会让我们真正的 data 长得很丑，就是很诡异。那以前高中老师都喜欢说数学很美，数学很美，对，数学很美就是在这边，你看这条蓝色线，它跟红色线比起来真的非常漂亮，很圆滑这样子。对，那呃，我们叫做 function approximation， 就是因为我们没有办法掌控现实中到底 data 是怎么产生的，因为。在现实中，影响 data 产生的因素很多，那我们用数学是很难真的描述它，所以我们就只好找一个呃跟它很接近，但是我们又可以用数学描述。所以呢，在 approximate 这个 f 的过程当中，我们就是要找一个 g， 这个蓝色跟红色相差不远嘛，对，还蛮接近。那我们的目标就是找到这个 g， 然后从此如果我们有一个 data point 在这里哈，然后我们 g 会猜出它在这，那现实中它可能是在这。相去不远 ，OK， 所以其实 deep learning 就在做这件事情。没有人点头，好，那我们呵呵我们举个例子好不好？我相信我相信看到这个例子大家会有点有点感觉。好，呃，回到我们最初的起点 ，image classification， 也就是我刚刚说人类一看到这张图片，它是一只狗狗嘛？我们人类一看，我们就可以知道它是狗狗。那我们现在要做的事情就是，我们要让电脑也可以看到这张图片，然后知道它是狗狗。那这个 task 就叫做 image classification。那我们可能会给定某些 label， 像是 cat、dog、bird。那我们看到图片以后，然后我们的电脑看到刚刚那个 x， 那个100乘300乘3的 array 以后，我们要经过某些方法，然后我们算出来说它是属于 dog 这个 label。这是我们现在要做的事情。那。这个叫做最初的起点，我岔题一下，就是说，这个 task 其实是刺激 deep learning 成长的关键。就是 Stanford 有一个教授呢，他就收集了，我不知道，呃，这个数不清楚，已经一千四百多万张图片，然后他就召集了 Google 啊，召集了 Facebook 啊，召集了各种学霸，就说，呃，你们现在来猜说这个图片属于什么类别？那猜的最准的人，你们就是。我知道奖金应该没有很高，但是你们就是今年大家最大家公认最厉害的武林盟主的感觉。那他办了这个比赛以后，大家就迫不及待的想要赢这个比赛。就这个比赛原本的 error rate 可能都是二十几 percent， 也就是说电脑读了以后，它真正能够猜出它是狗狗的几率可能只有七十几趴，就是错误率是二十几趴。结果有一年就是有有一个加拿大教授，然后还有他的几个学生，然后。呃，他们也没钱，然后也没有什么机器，结果他们就突然打败了所有 Google、Facebook 那些重金砸的团队。那他们就把 error rate 直接从十几 percent 可能降到了十几 percent， 就是一个值得飞跃了。对，那从那之后，大家就开始对 deep learning 非常疯狂。就是，相信如果大家刚刚听懂 deep learning 话，至少出去的时候可以读到一下这个故事，对，希望有点帮助。那，所以。为什么我说 deep learning 可以说是一个 target function， 是一个 function approximation 的问题？因为其实我们的人脑就在做这件事情。我们看到这张图片后，我们人脑有某种 function， 可以说它是 dog 这个 label， 这边可以，可以，就是我们的人脑可以想它是一个黑盒子，我们不知道这个 function 长什么样，我们也不知道它内部做什么，可是我们天生就有这个能力直接说它是一只 dog。然后非常，我们人脑是很厉害的。那呃，其实我们 deep learning 在做的这件事情，就是我们要想办法找到一个 function， 它可以 approximate 我们人脑的运作，然后想办法 approximate approximate 我们的 perception system 感知系统，然后就变成说 deep learning 看到一张狗的时候，它可以说这是狗，就像人类的脑袋一样。所以为什么我说 deep learning 是一个 function approximation problem？ 因为其实我们就是在 approximate 我们脑袋里面的这个 function， 但是因为我们没有任何人能够用数学式直接描述我们脑袋里面的这个 function， 所以我们就想办法用一个最准的方式
，在现在来说就是 deep learning 去 approximate 我脑袋的 function， 所以我们可以把 deep learning 看作是一个 function approximation 的问题，到这边。一点头摇摇头，因为我刚刚问大家是 ，OK OK OK， 好。那呃，接下来就是大家熟知的嘛，就是 deep supervised learning。那它就现在就是 state of the art for images, audio, language 三个多媒体的领域 ，deep learning 现在都是呃最好的。然后他也讲，他也 solve 了 representation learning， 就是我刚刚讲的那个维度问题。因为我们如果 x 进来电脑是一百乘三百乘三，这个维度太高了。我们电脑很多延伸法都不能用。那以前的话，我猜在座应该会有些人听过什么是 PCA 降维等等 ，SVD 分解之类。那他们其实都会都是着重在找出一个比较好的 representation， 那就是把你的 data map 到另外一个维度的空间。那其实 deep learning 就也完全的。我不知道这是我们 PCA 那些的粉丝，但是我比如说他现在是 crash 的那些技术，就是现在 machine learning 课在教 PCA 的时候，感觉大家都比较不会认真听，因为已经越来越不重要。好，那 deep learning 另外一个很很很酷的特性就是企业很喜欢。那为什么企业很喜欢？因为它的效能好像是每一次性的一直在往上，你的那个 GPU 的 memory 越多。然后你做的越快，它好像就可以算的越准。你的 data 越多，它就可以算的越准。你的 computation 量越大， deep learning 就可以算的越准。然后你的 deep network 越深，假如说你现在只只可能只有九层，但是把它加到八十一层的话，那它的效能是不会 break， 就是它的它的效能好像看不到上限，看不到天花板一样。所以对企业来说，他们就很喜欢，因为他们就有钱嘛。所以对他们来说，就是一个继续砸钱，继续砸钱，那个效能就越来越好。那就比起说，我找一群研究团队，然后在那边研究，呃，这个 parameter 到底代表什么意思啊？要怎么调啊？还要好。对，但是当然 deep net deep learning 也要调很多 parameter， 但是它对企业来说非常吸引力的话，就是因为第三点。那我希望大家可以特别关注一下第四点，就是我刚刚讲的 function a p p r o x i m a t i o n 啊，因为这个跟 deep reinforcement learning 会非常有关系。对，那我相信在座应该也比较少听到，刚刚其实 deep learning 是在模仿。某一些现实生活中方选的这种观点，那我希望大家现在脑袋可以留，心中可以留下一个位置，就是记一下我刚刚讲这句话。那就是第四点，也就是 deep learning 是现在的 best function a p p r o x i m a t i o n 好，那讲到这边，我们的 deep learning 就大概介绍完。我不知道大家是想多听点 deep learning 还是，对吗？还是加入可以。大家大家觉得大家可以好，那没事。我还有别的 slides 可以多讲点，但是啊、呃，我们就直接讲 reinforcement learning。那其实 reinforcement learning 在今天的 talk 也比较重要，因为其实 deep learning 你上网找 deep learning tutorial 就有各种专家各种分析。那 reinforcement learning 呢，其实反而比较少 tutorial 可以一下就讲清楚，所以我今天就来呃为大家解密一下。那我就直接用一个例子来讲，什么是 reinforcement learning？ Reinforcement learning 呢，其实就像我们在训练狗狗一样。我我印象很深刻，就是我们家那时候养了一只狗，然后这只狗呢，它就是什么都不懂事嘛，所以它就很喜欢乱尿尿。然后它可能就在我们家客厅尿尿啊，然后在我爸的床上尿尿啊，然后在我爸的枕头上尿尿之类的。然后这时候我爸看到它尿尿以后，就把它抓到它那个尿尿地方，然后叫它滚那个尿后，然后去打它，让它知道说在这边尿尿是不对的。然后我们就在四楼铺了很多报纸，然后他有一次就不小心尿在那个报纸那区了，然后这时候我爸就把他抓到那边，然后让他闻一下报纸跟他尿布合在一起的味道，然后让他闻了一下后就给他脾气，然后这时候久而久之，这只狗狗它就知道说，我只要在报纸跟有报纸的地方尿尿，那主人就不会打我，而且有可能它给我脾气。那我如果在床啊、客厅的地方尿尿，那我就会被痛殴一顿。所以 reinforcement learning 呢，其实就是借助这种。想法来劝我们的 agent， 等下会讲 agent。那在我们这个例子里面 ，agent 就是一个狗狗 ，agent 就是代理人的意思 ，agent 在这边是狗狗的意思。那呃，其实这跟人类学东西也非常像，对不对？小时候有偷过东西的吗？然后问大家问题上，我偷过东西，然后有一次我爸就那个
，当我的手拿到那个七里的那个展板上面，他就他就问我说：“你还还拿拿这个菜刀起来？”因为我说：“你还要再偷东西，我吓一跳，我再也再也不敢偷东西了。”对，那其实我们人类其实学事情也是这样学的。那你你写考卷，你错了这一题哦，你就去学这一题要怎么改，然后久而久之就会了这个问题。那讲到这边，其实你就可以想象，啊，这个跟呃一般的 super bus 的。也就是我们刚刚讲的那种 deep learning 其实不太一样，因为一般的 supervised learning 是要你给一个 training data， 然后给你它的 ground truth， 然后我们用这个 training data 呢，透过我们的 deep learning 算出了一个 prediction， 然后再把这个 prediction 跟这个 ground truth 相结，算一个 loss。那随便说，我们要训练一个 deep learning 的时候，我们要有很多的 ground truth data， 然后还有很多的 training data。但其实 reinforcement 的话，其实不用。你看狗狗，它也没有 ground truth， 没没没有办法直接跟它说，在那个有报纸的地方那条就是对。我们要必须要就是透过它在那个那个地方做错了，我们惩罚它；然后它在某些地方做对了，我们奖励它，让它慢慢学。所以 reinforcement 跟 supervised 非常不一样。啊，如果想要更进一步解释的话，就是 reinforcement 呢，并不是它的每个 data point 都有 label。但是 supervised learning， 的我我觉得如果在座原本已经知道 reinforcement learning， 的人可以听懂这句话。对，那这是补充。好，所以 reinforcement learning 应该 not shell 的话，就是下面这张图。那我后来发现，呃，没有很多人知道应该 not shell 这个图，所以顺便知道，应应该 not shell 就是说，呃，一言一图以概之的意思。所以 reinforcement learning 没什么没什么特别哦，它其实就是一个 agent， agent 有一个脑袋，它可以判断它现在在干嘛。这个 agent 呢，做了某一个 action 以后，会影响到我们的 environment， 然后这个 environment 呢，就会给这个 agent 一个 reward， 告诉他说你做的好不好。然后呃，这个 environment 呢，它也会被这个 agent 的 action 改变它的状态，所以它在把它现在是什么状态，再跟这个 action。跟这个 agent 讲，那如果我们刚刚狗狗尿尿的例子来说的话，就是狗狗现在尿尿，狗狗现在在客厅哈，它尿尿，然后被我爸打，然后它跑，它跑到二楼，所以现在狗狗在二楼 ，OK 吗？然后狗狗在二楼以后，它没事做，它又跑到三楼，所以它它移动的动作，这个 environment 就跟它说好，你现在在三楼，那它在跑到三楼的过程中，没有人打它。没有人敢攻击，所以这时候的 reward 可能就是零 ，OK。那三楼可能就是我们家顶楼了，然后那边有红报纸，所以他他又突然想尿尿，他又在三楼尿尿 ，OK。然后这个时候的环境呢，就变成是三楼原本是有报纸，结果现在三楼的报纸还有家长狗的尿尿。然后我爸知道了以后，就给他奖励，因为在报纸上面尿尿是对的，所以这时候狗狗就会拿到奖励，然后。接下来的环境还给狗狗，可能就是已经有尿尿的环境。这样一步一步解释，大家有大概 catch 到，跟刚刚的例子做连接。OK， 所以其实它就是一个循环。You know, agent takes some action to、uh, affect the environment, and the environment will feedback with some rewards and pass to the next stage. So we need to use a very good language to describe the state, state, and the action, and the reward. Then the turn-off in language has a very big topic called Market Decision Process. I know that when you hear this, your head is very tired, because you have been in college for a long time, or you have been in college. I saw a young college student who was speaking here, and I was very scared. I was scared. 我我相信他应该不知道什么是 market decision process 啊，对对对，但应该吧，知道吗？知道 ，OK OK， 知道知道。那你已经很强了，我吓到了。好，那哥哥能教你的就是这个，好不好？<笑> market decision process， nothing special。我们就我们刚说我们要 model state， model action， model reward， 那我们就用一张图表来表示，好。假设我们现在在 state 零 ，state 零可能是啊客厅好，然后你在 state 零呢，你如果做 action 零，就是我们 action 可能有零一、零二
你们就只,只有两种 action 嘛。那我们在 state 里面做这种 action， 我们就有零点五的几率到 state two， 或者是有零点五的几率回到 state 里。然后这边大家可能会觉得有点无言，为什么我在 state 里做一个 action 还要回到 state 里？那就像人有时候走楼梯，你也会滑倒。你你从一楼走到二楼，你也不一定保证每次都能走到二楼，你说不定会踩到香蕉，就滑回一楼，就是大概是这样的概念。所以其实有可能的。OK， 好，那另外一个我们说的 reward 在哪里？我我这边会讲到这个 slide。那 reward 的话就是这个黄色的颜色。所以你看我们在呃 state two state two 做 action one 以后，有零点三的几率呢，回到 state 零。然后在这个过程中，我们会拿到负一的 reward， 负一的 reward 可能就是狗狗被打，那对啊，就是负一。所以其实我们用了这个 graph， 我们是不是可以呃 model 了我们刚刚想要表达的，就是 state action 跟 reward。然后它中间其实是用一种几率的关系，它其实是几率去某种几率去转换，就这个东西就叫 market decision process， 就这样。呃，它当然没有那么简单，它背后有很多数学的特性性质之类的。那大家有兴趣的话就 Google 一下。好，那我这边再定义一个东西叫做 Absol。那什么叫做 Absol？ Absol， 呃，如果打 game 的啊，或者是看小说的啊， Absol 就是一个章节的意思嘛，对不对？那我这边直接先爆雷的话，对 Flappy Bird 来说， Flappy Bird 就好像我们刚刚的狗狗。对不对？他要决定他在每一秒他要做什么动作，他要不要跳呢？还是他就沉沦，掉下去？不是沉沦啊，就是不跳。OK， 那他撞到了墙壁的时候，是不是就死了？大家知道在里边，大家大概知道，你死了以后，你就会重新有新的游戏。那我们就定义说，我们到死的那一刻是最后一个 state， 就是这个 state 叫做死掉。那前面的。state 零一开始，然后串上我做什么动作，再串上我拿到什么 reward， 然后重复这个，这一串一串一串一串，一直到我最后死掉，这样就叫做一个 absol。OK 吗？对，那当当然刚刚狗狗的例子你很难想象一个 absol 是什么，对，所以我就再讲翻译的例子，让大家比较好懂。一个 absol 就是玩游戏一次，从开始到我死掉。那从开始到我死掉的时候，我会在这个 state， 然后我会不停的做一个动作，然后拿到一个 reward。然后换到下一个 state， 然后再做一个动作，再拿到下一个 reward， 再换到下一个 state， 全部加在一起就是一个 a p p s o l u t OK， 好，所以我就举一个呃 reinforced learning 里面非常经典的例子，叫做 read word。read word 就是方块世界。那在这边来说，其实它是理工的意思。所以呃，每一次这个游戏，这是一个游戏哦。我开始的时候，我在这个里 ，OK。那大家可以看到，呃，这边有一个 r 负一嘛，对对？小小的 r 负一，也就是说，我从这里走到这个 r 负一的时候呢，我会得到负一的 reward。但是如果我走到了这一块红色框框起来的地方的话，呃，这边是负一的，但是下面就会是正一，这边是正一，这边是负一 ，OK。所以，呃，每次我从这里走到负一，那我就死掉。你想想，负一是某个陷阱。就是你到这边，那你就走，掉进这个陷阱里面，你就死，你就回来这里，然后你就从这里走走走走走，然后你就不能踩到陷阱，所以你就要回避这边很多陷阱，然后最后最后从这里绕到这边，然后拿到这个一的回报，大家看得到吗 ？OK， 所以呃，对对，一个游戏的，可能是小精灵还是什么之类来说，他的目标就是他要避过、避开这些负一 ，OK， 负一负一。不离不离不离不离的地方，然后最后找到一个，然后他最后要有一个呃，我们叫做 policy， policy 叫做政策。政策的话就是我现在在哪里，然后我就决定说我该怎么走的。所以最后我们的这个 agent 就是小精灵，他会学到我们 policy， 决定说我在迷宫的哪个地方的时候，我怎样走，不会踩到陷阱，然后最后又可以带我找到 reward 一的地方。可能是韩国之类的。那小时候大家一定也都玩过类似的游戏。那，呃，我不知道这边网网络
我现在在某个 state 做了某个 action 以后呢，到一直到这个游戏结束的时候，我怎么会拿到多少 reward？ 但它是一个期望值，但是期望值这边，呃，我就先不细讲。不过大家可以想象，因为刚刚的那个 market decision process 牵涉到很多几率嘛，所以你你就就是用期望值来表示它。不过这边就先先不用管它期望值的部分，就先讲说它是用来衡量说我在这个 state 往前走好好做这个 action， 一直到这个游戏结束的时候，我觉得我会拿到多少目光。OK， 所以它的市值呢，就像下面来讲，我在这个 state 做了这个 action 以后。就等于我会拿到，马上会拿到多少 reward， 还有我未来到下一个 state 遵守 policy 拍 take 那个 action 后得到的 reward， 然后呢又进到下一个 state， 然后又遵守我们有的 policy 拍做那个 action， 然后再得到的 reward， 然后一直加加加加到最后这个游戏结束。所以什么叫做 value function 到底在做什么？ Value function 就是在衡量说，我们在这个 state 做这个 action 到底有多好，可以想象，因为它衡量的其实就是我在这个 state 做这个 action 到游戏结束我会拿到多少 reward。那，呃，如果我们在这个 state 哈，假如说我在我现在在 SN， 我是一个刚刚那个迷宫里面的一个，我是刚刚那个迷宫里面的小精灵，我是不是可以选择往前走，我可以往左走，往右走，或者往后走，对不对？那我有这个 Q value function 的话，我是不是可以衡量说，我往前走，我预计我到游戏最后会拿到多少目光？我往右走，预计到游戏最后会拿到多少目光？那我要选哪个动作？大家都是，嗯、大家应该没都是很聪明的，就是这其实就是 greedy a l g o r i t h m 就是我就选我在我脑中预估说最会拿到最多 reward 的 action， OK 吗？所以其实。我们定义了 value function 以后，我们就可以有一个新的 pass， 可以这样讲，就是我们有了 value function 以后，我们是不是可以衡量说我在这个 state 我该做哪个 action 比较好 ？OK 吗？好，听一下，呃 ，OK， 比如说啊，请加上那个，啊，如果我它是 g p a s 加二的 state， 它是 g p a s 加。OK， 我再我再讲一次，其实这边的数学式子我少了。少了一些标号，这边应该是 st， 然后这边应该是 at， 然后 traditionally 来讲的话，他们就会把 rt 加一，明明就是 st 做了 at 以后会得到的 reward， 他们会用 rt 加一来表示。所以 rt 加一其实是 based on 我现在的 state 跟我现在的 action 造成的结果。那 rt 加二呢，其实是 based on 我现在的 state。做了这个 action 后，我会到一个新的 state。那我在新的 state 以后，是不是可以靠我的 policy， 就是做一个新的动作？那在我新的 state， 然后还有它对应 policy 做出来的动作以后，你就得到下一个 reward。那你是不是可以想象，你这样，你这个 process 会一直持续到游戏结束？所以你就可以直接预估说，我现在做了这步以后，然后我接下来都脑残遵从 policy 的选择，那最后会拿到多少 reward？ 这样就是 value f u n c t i o n 就是刚刚那个你工的那个图嘛，它是它的那个 reward 是根据它你现在 state 来给 reward， 不是 action 来给 reward。所以这张图来例子，就是比如说你要走到酷一点的一个 state， 它在上面要错的。对，所以你不管是做哪一个 action， 你只要到那一 state， 你就会有那一个 reward。所以 reward 它是那个它的这个 reward 这个方式，它是根据它的唯一的变数是 state。还是说它有可能是，呃 ，action 也是它的变数。对，可能会是，可能会是。但是在这个例子是它的唯一的 state， 唯一的 state。对对对。呃，其实到后来你会发现 ，reward 没有一个真正的死的定义，其实是我们定义的。然后 state 也是我们定义的，对。就是你刚刚那个狗狗尿尿的例子来说，我也可以把不是抱不是抱着的地方都定义成一个 state， 然后是抱着的地方是一个 state。然后客厅一楼、二楼、三楼都是同样的 state， 那这都是人定义，所以你的 reward 就在什么时候给，其实也是你可以决定。就像最前面有一个 macro decision process 的那一张图，对，你的 reward 就是在 action 的时候，然后到你 state 的时候。对对对，不过对对
不过你也可以想象，他就是他做这个 action， 然后到那个下一个 state， 然后那个 reward 才给，是这样子模拟好的。这是变大 ，OK， 这是我们家的重点。那相信大家也就觉得说，这就是一个投影 sample， 这有什么，这有什么用？在现实生活中一定没有用，所以我们家会几个 state 大的问题。那我我要先让大家对 policy 和呃 value function 有一个具体一点的概念，所以，所以呢。伽马的话就是一个零点，呃，可能是零点九到一的数字，一个系数。然后，因为我们现在做的这个 state， 做的这个 action 哦，我们是可以保证我们可以得到这个 reward。可是接下来我们对未来充满了一种紧张不确定感，那我们就不能够保证说我们接下来永远都可以拿到下一个 reward， 所以我们要帮下一个下下一个 reward， 我们还没拿到的东西打点折扣。这个人就是帮他乘上零点九八之类的。所以那个伽马的那个指数是固定的，还是它还会一直后面往下降？伽马会一直往下沉，就是你看下两步的话是伽马而已，下三下两下一步是乘伽马，下两步就是乘伽马平方，再就伽马三次方，那零点九八一直乘乘到最后会变成趋近于零。所以它越后面的，它会影响。对，对，所以如果我是一个很短视经历的人，我非常短视经历，我凡事只看眼前，我能拿到什么我就做什么动作，那我就把干嘛设成零，对不对？我就只看我下一秒，我到下一个 state 我可以拿到多少回报。那如果我是一个极度有远见的人，我就把干嘛设成一，然后我就觉得说我好像已经可以看到未来的回报是多少了。所以如果未来干嘛都是一的话。就是，就算我这个很低，可是在我后面高，我还是会去做那个动作。那最后你算出来的概率方向还是很高，你就会衡量说这个动作是对。对。但是，呃，这个是有点风险，因为你你不能对未来，呃，永远都确定都不会到那个 state。因为我们刚刚看过，你就算在这个 state 做这个 action， 其实你是某种几率会到下一个 state， 不能够保证说你在这个 state 做了正确的 action 后，你就一定可以到那个 state。所以，有点不懂。那这个是要陈列的事情，就是必须要确定每一个 reward 都是一致，这样是一致。就是比如说 R D 加一跟 R D 加二还有 R D 加三，都必须要一致才把它列出来就是。还是说，其实那那个 reward 有时候只是猜测的。一致的定义是一致，一致哦，一致，对。因为 policy 是嘛，我们这边我们用 policy 怎么设定这个 policy， 我们就可以确认出。我们不知道它的一个就是，对，我们有很多 policy 的选项，我们有很多 policy 的选项，所以我们会越来越好。我们要学，对，我们要学。所以你就想，你可以想象说，我们让小精灵在这个游戏里面玩很多次，然后他玩很多次以后，他会去 update 这个 value function。所以呃，我觉得我应该要连一下网络，然后秀一下看。对。OK， 那 Stanford 大学有一个非常有名的人，如果大家对 Deep Learning 有兴趣的话，可以 Google 他的名字，叫做 Andrew k a p a r t h y 那如果记不起他的名字的话，你可以 Google CS 二三一 N， CS 二三一 N。对。那呃，我相信 CS 二三一 N 非常好的描述了到底什么叫做 Deep Learning， 然后。呃，他的用途是什么？那卡瓦西这个人呢，他写了非常多的有趣的 demo。OK， 我输入一下 WiFi 密码。等一下。C H Here we are. 我们哎，你们看不到。好。
再看得到吗？所以我们现在在一个迷宫里面，然后他他有点，他无法缩小关系。那，我就直接让他跑。所以你现在可以想象，等下我们要做的事情就是让这个小精灵玩这个游戏无数次，然后。我现在就讲一个，我没有用数学证明的意思，但是我讲一个 intuition， 你们就可能懂。假如说小精灵它现在很笨，它在这个状态的时候，然后它有一个 value function， 对不对？它这边衡量说，它往左走一步以后会得到多少回报，它可以衡量嘛，对不对？那假如说它现在很笨，它衡量说它在这里面往左走一步以后，它会得到回报一，所以它就欣喜若狂，它就马上在这个 state 的时候，它就马上往左走。就殊不知是 reward 负一，那他就跟他原本预期的落差了，对不对？那这时候我们就去 update 以前我们在这个 state 的猜测，所以原本我们现在猜往这边会一，那我们吃过一次亏后，我们就猜可能往这边走不会是一，可能是零点五。那可是零点五还是不错，所以他现在这边时候他可能就会在走，那他又再吃一次亏，所以他下一次到这边的时候他可能就会知道说在这个 state 往左走，对不对？呃， reward 是零。那可能就不会走，那他就开始避开这个地方，这样就回答到。所以这就像是小孩要被打后才学得会，就是他一定要吃过亏后他才学得会。那如果大家有看过电影那个阿汤哥演的《明治边界》的话，就是一样的道理。看过《明治边界》已经学会第一个人，他就是我们学会了一波什么，他花两个小时半就是讲这件事情。如果如果大家啊没。所以如果没有 action 的话，一直停留在同一个地方算。停留在同一个 state 的话，这样算是下一个 state 算是同一个 state。这一个 state 算同一个 state。Yes。所以它有可能卡在卡在那个同一个 state 位置。有可能，有可能。那我们学在这个案例里面，我们学 policy 完全，然后我们自己学一、這个。哦，这個、太专业了。这个完全没错，我们到底要学的是 policy function 还是学 value function？ 没错，这就是我等下要讲的事情。对，不可能学两个，但是，呃，这就是 reinforcement 里面的两大门派。有些人说我直接学 policy 就可以了，有些人说我先学会 value function， 因为我有 value function 以后，我就可以评估说我在这个 state 做各个 action 会得到不同的 reward。那到底哪个 reward 会比较好？那我就做那个 action。所以这是两个做法。对，那如果它它的名字也没有特别，一个就是 value based method， 一个叫做 policy based method， 嗯，太厉害了。好，呃，所以呃，在我经过我刚刚讲的那个 update 的过程以后，最后对这个小精灵来说，他看这个地图，他就用了一个全新的观点来看这个地图。这个数字呢，就是他在每一个 state。做这个箭头的 action 的时候，它预估它会得到多少回报 ？OK 吗？所以这个数字其实就代表我们的 value function。然后这个箭头呢，就代表我们的 policy。那为什么有一些格子呢？它同时有两个箭头，就是说对这个小精灵来说，它觉得往这边走跟往这边走的有益程度是一样的，所以它就会觉得说，在这个 state， 它不管做哪个动作都可以。OK 吗？所以啊。呃这样就有稍微具体一点嘛？到底什么是 policy， 什么是什么是 value function？ 因为我们玩了很多轮以后，我们就学会说，我们在这边我们要做往右的动作，他这边也觉得往右，这边要往上，就会拿到真正的 reward。OK。意思就是多少次？不是不是，你说哪个数字？你说这个数字？ reward。它的 value function 评估的 reward。我的 value function 评估是我在这个 state。做往右这个动作，我未来一直到这个游戏结束之后，我可能会得到零点八七的回报。那如果往上、往右、往下一个，有对应的数字，但是我就没有秀出来。零点八是零点八最大的。对，零点八是最大的。那比如说负零点二九是最大的。负零点二九对最大的。对，对他来说这样已经是最好。那其实也符合直观嘛，因为对他来说就是要走到这里。其实你看这整张图，你就会发现，大家其实都拼死拼活的想要走到这边，对吗？大部分，这可能不是 optimal policy， 可能是一个不错的 policy。那大家最后的目标都是想要走到这边，因为这边的 reward 最高。对
。那你刚刚可能会有点误会，因为这零点八七是一个小于一的数字。那为什么我们大概讲一下为什么？因为你看他走这边，然后他到这边以后，他是不是有可能会往下走，有可能往上？那这时候他的 reward 就会是负的。对，所以这是一个期望。对，所以他他觉得说他只要照他的 pass， 最后可能会拿到呃这个 reward。但是也有可能会走错路，所以他就评估说，我现在在这边会走吗？这边没关系，我到游戏结束了。假如我玩 N 次 ，N 趋近无限的话，我大概回到这个时间可以拿到一点八七的，对不？大一的，对，好好问题，他可能，呃，我不知道他城市内部有些，可能留在原本的时间可以多算一次吧。还是我们要再再讲一次，我觉得不太 OK。但大家有知道 policy 是什么 ？policy 就是我们脑袋中的一个策略。像像我们现在脑袋中有某个策略是，我们在这个 state 的时候，我们就要往这边走；我们在这个 state 的时候就要往这边走。然后 value function 就是评估说，我们在这个 state 往这边走，那最后到游戏结束的时候，我们可以拿到多少 reward？ 那对他来说，他觉得说他在这个 state 往右走，最后可以拿到零点五七的 reward， 那这就是他的 value function。然后他就来评估说，我现在在这边往右走有多好。OK， 好，所以我们就再看一个比较经典的例子，在 reinforcement learning， 然后也比较酷。<咳>好，大家看到这个一定觉得五傻傻，这是在干嘛？那你可以想象，这就是那种马戏团的小丑，然后在椅子上顶一根柱子，然后要保持平衡，让那个柱子不要掉下来。那你就可以直接想象下面那个黑色的东西是马戏团的人的鼻子，好。所以这个问题呢，我们要做的是，我们要学到一套 policy。这套 policy 要做的事情就是保持平衡，让那根柱子不要掉下来。OK 吗？那一开始这个。大家可能比较难想一开始要怎么做。一开始的话，我们就会说，我们的 action 是往左走跟往右走两种，对不对？那我们一开始我们就分配说，我们往左跟往右的几率是一样的。然后我们慢慢的，就是可能会掉下来，我们就慢慢的去调整我们的 policy， 然后让它越来越好。但是，呃，这就牵涉到刚刚有一个人提的问题，就是其实我们的 state 很大，因为刚刚我们的迷宫是一个十乘十的迷宫。那十乘十的迷宫，你可以想它的 state 就只有一百种，对不对？就是你在这个迷宫的哪一个位置，就在那个 state。那我们的 state 就只有一百种。但是如果现在我们在做这件事情的话，然后我们是要让电脑，让电脑做，我们要让电脑做的话，我们假设电脑一秒的图片哦，对吗？所以这张图片，假如我们把它 resize 到八十四乘八十四，然后我们把它转到灰阶，就是。每一个八十四乘八十四都是一个零到五六的值，然后因为我们不能够只用当下的图片代表它的 state， 因为它可能在这个在这个画面的时候，它可能是从右边来的，有可能是从左边来的，所以我们要可能拿连续四张的图片加在一起代表它的 state， 这样我们就可以 capture 它现在的速度是往哪个方向，这个状态，可以。给你如果只拿一张图片够。如果只拿一张图片的话，如果只拿一张图片的话，你就很难呃确认说你现在到底是，只拿一张图片你很难确认说你现在到底是从右边还是从左边啦。可你如果拿连续四张图片的话，你就可以三号知道说你现在的速度其实是往往这边，那你就知道你现在要往反方向去调整。对，两张就可以，可是那个 empirical 来说做是哪四张比较好？对， Google Google 已经试过了，实验对。方向两张就够。方向可能还有速度，加速度，加速度等等对。那你你如果是拿连续四张图片来代表 state 的话，就就没错。所以其实呃，我知道大家数学，大家都大家我就直接用计算机算一下。那
，剩下的大概是这么多 possible game state， 这就比起刚刚那个迷宫的一百个 state 都非常多嘛。那你想想看，我们刚刚在迷宫是怎么学东西的？我们刚在迷宫学东西的时候，我们是吃了闷亏以后，我们可能走到了某个陷阱里面，然后我们吃了闷亏，然后我们就 update 我们的 value net value function， 然后再用 value function 去 update 我们的 policy 等等。但是在这么多种 state 里面，我们不可能每种 state 都走到。就像我们刚刚在迷宫里面，我们是不是一定要走到那个位置以后，我们才可以就是让这个位置的预测越来越准？可是现在我们有这么多种 state， 我们就不可能走到那么多种 state。所以就是有 state 太大的问题。那如果 state 太大的话，要怎么办？是呃，就是要用 function approximation。那如果大家现在稍微理智还清楚的话，我记得我们第一个 outline 的第一点就是要强调说 ，deep learning 是一个 function approximator， 对不对？那在 image classification 这件事情上面，它其实就要 approximate 人脑怎么去分辨图片是哪个 label。所以 deep learning 可以 approximate 我们的 function。那如果我们用 deep learning 来 approximate value function 的话，就叫做 deep reinforcement learning。两个讲啊。那呃，我现在这边先讲说 state 那么多，我们不可能每一个 state 都走到。我们如果不可能每一个 state 都走到的话，我们就没有办法 cover all the cases。那如果没有办法 cover all the cases 的话，我们原本没有遇过的 case， 就我们在真的，呃，跟这个产品或者这个东西上线的时候，它真的遇到它就爆炸。就像你机器人，你机器人它在现在现实生活中走路，然后你可能走了 N 百走，可能你有一种没车道，就那种东西，那个那个没车道刚好就在现实生活中发生了，然后可能就造成了很大的悲剧之类。所以我们是不能允许这种状况发生。所以我们要想办法能够用某种方式，是我们还没看过那个 state， 我们在训练的时候我们从来没有走到那个 state。可是我们也可以在那个 state 做出还不错的评估，因为 value function 就是评估说我们在这个 state 做这个 action 表现很好。那如果我们可以 function approximate 的话，就是我们可能在跟这个 state 蛮像的 state 的时候，我们用我们的 function approximate 它可以猜出那可能就是做跟这个 state 差不多类似的东西。对 ，OK， so， 呃。这边就是我们可以用 function approximation 来 approximate 我们的 policy 或者是 value function。那我下面这个举例子就是直接 approximate 我们的 policy。所以现在我们就不用再记得，我们不用再清楚记得每一个 state 做每一个动作该有多好。不会吗？真的跟前面不一样。在这边的话，我们是不是记得说我们在这个 exactly 这个 state 做往下这个动作的时候？我们预估说可以得到零点五七的 reward。那如果这个写成程式会怎么样？大家可以想象，是一个怎样的 data structure？ 二点二个，对，二点二个，你可能这一列是呃，这个 column 是 state， 然后 row 是 action， 那你就可以直接 map 说，在某个 state 做某个 action 的时候，它的可以放多少？它是二点二个，但是你看我们的 state 在。这么大的情况之下，你你有想想一下，客户在拍子里面，拍子没有宣告，人在 C 里面宣告这么大的会会怎样？就应该是直接 say invention for 之类的，我不知道。对，所以你根本做不到这件事情，所以我们就决定弃用 array 这一招，我们改用一个 function a p p r o x i m a t i o n 就是我们把 state 丢进去，然后它就直接 output 出，呃，可能是哪个 action。那如果用我们刚刚那个。保持平衡的例子来讲话，就是我们想要 approximate 某个 function， 是我们把这个目前的 state， 这应该是四张图叠在一起，但是我就这边只拿一张图在，把这个 state 丢给这个 function 后，他就说，哦，我现在觉得往右走可能是最好的。那为什么？因为你看他现在可能是已经往这边倾斜了，对吧？他这个柱子已经往往这边倾斜了，所以你可能往右走的话，他就可以回到。呃、uh, ，所以我们在讲 deep learning 之前，我们先讲一个比较简单的 function approximation。那为什么要讲一个比较简单的 function approximation？ 是因为我希望大家不要被 deep learning 蒙住了眼睛，因为 deep learning 可能是这五年最好的，可是，在下个五年，它一定
不会是最好的。那下五年可能出了某种，我不知道，可能叫 shallow learning 好了。那到时候也会有 shallow reinforcement learning 出现。所以我这边想要讲的意思是，我们的 functional approximator 不一定要用 deep learning， 只是因为 deep learning 现在是最好的 functional approximator， 所以我们才用它。那我们大家都知道有有一个方法很大叫做 KNN。KNN 大家知道吗？知道的举个手，可能大家都知道它。它 KNN 就是 K nearest K nearest neighbor， 然后我们讲它快速十秒钟代沟，什么叫做 K nearest neighbor？ 就是号称最简单的 machine learning 的算法。对，那 KNN 也可以当做某个 function f u n c t i o n a t o r 其实任何每任何一个 machine learning algorithm 都是一个 function f u n c t i o n a t o r 那其实我们可以用 reinforcement learning 结合 KNN 来做呃。预测不一定要用 deeper。好，那这边是讲给不知道 K N 是什么人听的。不知道 K N 呢，就是我们现在有很多全面 data， 就是我们现在资料库里面有一堆图片。然后呢，我们的 test image 来的时候，我们就在我们这个资料库里面找出跟它最像的图片。然后每个最像的图片，我们都有 ground truth。对，它是马，它是车，它是马，它是车。然后这个是马，这是船，这是船。然后我们就让这十个人，可能是这 K 个人啊，去投票。他是马的话，他就投马；那他是车的话，他就投车。然后看最后，民主决定，大家都投什么？那我们就预估这张 test image 是什么？就是没有，就没有，没有。就是我们拿到一张 test image， 我们就在我们的资料库里面找到跟他最像的图片，可能找出 K 张，然后让这是 K 的人去投票，然后最多人投的他就是。所以 ，K N 如果当 function approximator 会怎样呢？如果我们玩这个游戏。我玩了很多次，然后呢，每一个画面我们都截图起来。我们的 database 现在是不是有很多这个游戏的图？像是这样，像很多种图。那我们接下来每次遇到一个新的 state 的时候，我们就把这个 state 拿到资料库里面，然后呢，用矩阵直接相减，然后可能乘平方之类的，那你就算一个差值，那你就找跟它最像的图片。然后你就想一下，当初我在这个状态的时候，我做了。某个 action 以后，然后他拿到多少 reward， 那我们就找拿到最多 reward 的那个 action 出来做事情，这样 OK 吗？所以这样是不是有点像解决我们刚刚呃 table 演算法的问题？因为 table 演算法是我们一定要到过那个 state， 也就是小心点那个问题，我们一定要到过那个 state， 到过那个位置，我们才可以知道，我们才可以去 update 我们在那边的预估。但是你看现在，我们就算没有看过这个图片，但是我们。把它拿去跟我们资料库里面的以前的状态做比对以后，然后我们找出一个可能跟它状态非常像，可能只差 0.1 毫米，可能那个棒子的位置只差 0.1 毫米，但因为它跟它的非常像，所以我们就采用当初做的 action。那就变成说，我们以前资料库不一定一定要看过那个 state， 可是我们也可以做出一个 somehow reasonable 的 choice。OK 吗？这跟走迷宫是不一样，因为走迷宫的时候，我们就是每一个位置都记录一次。而现在我们不是每个位置都记录，我们是找出类似的、过去类似的状态，不一定要看一样。OK， 所以这是为什么 function f u n c t i o n a t i o n 可以解决 state 太多的问题。那呃，我这个 slides 大家可能会丢出来，不过这边就、欸、这个连接失效，那就大家再开给大家看。那就是我有那个。Reinforcement learning 加 KNN 的 example code， 那这个 code 应该是一百多行而已，就非常好懂，而且 KNN 又很简单，所以我觉得想要学 deep reinforcement learning 之前，最好的入门方法就是先看一下 reinforcement learning 加上 KNN 是怎么做的，那你再把 KNN 那个地方抽掉换成 deep learning， 你就你就学会 deep reinforcement learning， 对。好，那刚刚已经爆雷爆了，其实就是说在 reinforcement learning 里面。我们需要评估的两个很重要的东西，一个是我们的 policy， 一个是我们的 value function。那这两个东西呢，你都可以用呃 deep learning 来 p a s 它们。那你如果用 deep learning 来的方法来 p a s 没它们的话，你就在做 deep r e i n f o r c e m e n t 那你如果是用别的方法来 p a s 它们的话，你可能就叫别的方法的 r e i n f o r c e m e n t 可能就叫 deep r e i n f o r c e m e n t 那总结的话，就是因为 deep learning 是现在最好的 function。所以现在大家都在做，因为我承认。好，所以我 promise 说，因为我承认你的 slides 只有三页，因为呃
，先可能讲一下历史啊，就是 Google 二零一三年的时候出了一篇 paper， 然后他们拿这个技术去玩游戏，然后很恐怖的地方是，他们用同一份扣可以玩不同的六十几种游戏，同一份扣，所以你可以想象每个游戏其实状况差非常多，可是同一份扣可以玩这么多游戏的话，就有点真的像人类，因为人类你不用换个脑袋才要玩下一个游戏，可是。可是你原本怎么去跟你算法调教？因为你原本就是劝好玩这个游戏的话，你就不能够再去劝别的游戏。结果，如果用同一份扣，同一个 reinforcement learning 算法，学会玩六十种游戏，这还不够。这六十种游戏里面还有五十种游戏玩的比人类还要好。OK， 所以就是非常有趣。那接下来的故事大家都知道了，就是他们在把这个技术做得更难，然后就做出 AlphaGo。那 AlphaGo 的话，就是他们同时用了一个 network 叫做 Policy Network， 然后还有另外一个叫做 Value。Network， 就是他们两头并进来一起，就是原本是只预测 policy 或者只预测 value function， 他们现在两个一起预测，然后再就是三号扛。我是用我是用最通俗的讲法，当然它细节很复杂，但是它只是两个一起预测的，然后再三号权衡一下到底谁是对的，然后最后做选择。那之后的故事就是他们现在下一个一四十嘛，对，就是。我小时候的偶像就这样被打败了，就蛮难过的。一一下难过，一下又开心的。那呃 ，deep neural network 就是这个很复杂的，就是 deep learning。所以如果我们把刚刚的 KN 换成一个 deep neural network， 那每次我们拿到一个新的图的时候，我们都把这个图丢到 deep neural network 里面，然后 deep neural network 就 output 就是说，呃，你在这个 state 做这个 action 会拿到多少的 value？ 那你就在按照这个 value 直接再选个 action。OK， 这只是刚刚原本是 k n 然后你就把 k n 换成一个什么？好，所以呃，为什么为什么原本这个东西没有很火？是因为在 deep learning 出来之前，我们可能用 k n 啊，用 gradient boosting 啊，或者是用 s b n 来当 function approximator 的时候，他们都猜的不够准。他们都猜的不够准的情况之下，就让我们不能够去，呃，玩，玩电动游戏，像是 Google Paper 里面列的几种，像是打方块啊之类的。那因为你猜的不够准的话，就是有可能是你明明就是在这个 state 做这个 action 是一个很烂的选择，结果你猜的不够准，你还说它是一个很好的选择，所以你的游戏就会玩很烂，那你就会玩输人类。但是因为 Deep Learning 猜的很准，所以他完全就可以说他在这个 state 做这个 action。他猜得很准，可这样他都这样子很好，那最后就是我们就可以玩这个，所以让 reinforcement learning 重新又火起来的话，单纯就是因为 deep learning 猜东西猜得很准。所以如果以后有猜更准的东西的话，你想让 deep learning 在这个地方的位置就会被抽掉，然后换成一个猜得更准的东西来，那 reinforcement learning 就会更厉害。那啊、呃、reinforcement learning 就会更厉害的话，就会更越接近 complete AI。因为他每次学一个新东西的时候，他只是拿呃这一套猜得很准的东西来 approximate 他的 state of action， 但是呃他的整体的算法，他其实是没有局限于任何一个问题，而且他甚至不需要 data A， 所以他在一个未知的环境也可以学得很好。那最近一些比较酷的应用的话，像是某个机器人哦，那假设把它送到火星，火星的重力系数是不是跟地球不太一样？所以我们不能够哈扣说这个机器人要在火星上面怎么走，可以想象，因为你你哈扣的话，你可能就要用到重力。台湾重力就不是台湾，地球的重力是九点八，但是在火星上面可能不是，那你你可能很难哈扣它。但是如果用 reinforcement learning 算法的话，你可能装一台 GPS 在这个机器人身上，然后它每次移动了一点点，就代表说它真的动，那你就给它正的波。那它如果一直停在原地的话，你就给它负的。那久而久之，他就会学会在火星上面怎么做。Okay, 所以，呃 ，reinforcement learning 恐怖的地方就是，它是不需有时候它甚至不需要 data， 它就可以自己呃学会一些 task。那这就是像人类到底怎么学东西。好，那进入正题的。不过，如果刚讲的观念大家都懂，后来就会觉得我只是做了一件很简单很简单的事情。那，你讲一下那个 reinforcement。那你讲 reinforcement 的这个字的意义，会不会用这个字？它当听起来？呃 ，reinforcement 就是强迫。呃
这个可以 Google 一下。<笑> Google 一下，甚至它有，因为它有本 Google 一下好，<笑>没有没有没有没有特别有趣，对，好，那我在做什么事情呢？我就是同样是把 Flamingbird 每连续四个 time step 的 frame contact 在一起，就变成这样子，然后把它 resize 到八十乘八十的一个。所以我现在就有一个 x 是八十乘八十乘四，整个画面都抓下来，整个画面抓下来后，把它 resize 到八十乘八十。OK， 所以它最后就变成八十乘八十乘四的一个 array。然后呢，中间这一串，中间这一串，就是我做了很久的这张图，这一串其实就是我刚刚说不重要的地方，因为它就是 composition of many functions。我的 slide 之前就讲。它就只是你把它丢到可能我们同学做矩阵相乘，然后取它其中的某个部分啊等等一些技巧，最后看到出这样的 prediction。它的 prediction 有两个 output。那在 f l a m i n g b i r 里面，我们刚好有两个动作，一个是要跳，然后一个是什么动作？对，什么动作也算是一个动作，耍废也是一种行为。对，<笑>对，没错。所以什么动作也是动作。所以。啊、呃，非常棒！这就是我的 y， 对吗？我一开始 deep learning 的那个 y， 我现在给它一个 x， 然后最后我开出两个 y， 那这两个 y， 大家觉得是对应到什么？猜一下。如果你们刚刚学的大地方选的话，你们。八七四。啊？跳跳或不动，跳或不动，所以这两个呢，其实是代表我跳或者是我不动。然后我预测说，我到我死会拿到多少 reward？ 那我的 reward 很简单，第一嘛，就是 value r e w a r 过一个派，就是加一。OK， 这很直觉嘛，因为我们的 reward 这时候就直接跟我们的 score 是同样的就好。那如果他死掉的话，他可能撞到派，我会给他负一这样。那以后就会尽量避免撞到派。OK， 所以呃，这整个东西没什么特别，就是我们有这个 state， 然后我们经过一连串的 function。目不暇接的运算之后，最后得到了两个 value， 分别对应到跳或者不跳。那这时候如果跳预期的以后得到的那个 reward 会比较高的话，我就选择跳。如果现在跳预期以后得到 reward 会比较高的话，我就选择跳。所以这是 value base 还是 house base？ 好，白总这边，白总。哪里？哪里是？你觉得呢？啊，这是这是 value base 的方法，因为我评估说我在这个地方跳，我最后可以拿到多少 reward， 然后我也评估说我在这个 state 上面不跳，我可以未来可以拿到多少 reward， 然后最后我选择了 reward 高的那个，对，这是 value base。但如果是 policy base 的话，你 output 出来的可能就是直接说你是选哪个。所以，如果你是 policy base 的话，你要问出来的东西就只有一个维度，就是就是只有一个数字，就是你现在该做什么的。但你现在是 value base， 所以你要 output 出每一个 action 对应的 value 是多少。OK， 所以大家如果以后又看到类似的 work 的话，可以直接看它最后一个 output 是什么，来评估说它是 value base 还是 policy base 的方法。但接下来大家应该会渐渐看到比较多 policy base， 虽然我不是 value base。但是呃，最近会有论文都已经往 policy base 去做，那为什么呢？就是大家可以再问我，或者是自己去看论文。对，不过就是给大家一点呃感觉。我问一下，他们是张图，这张图吗？哦，就是这是我现在的游戏画面，然后这是过去三个 time step 的游戏画面。那如果在这个游戏里面的话，我的 FPS frame per second 是三十，所以我每一秒会有三十个。所以呢，就是三十一分之，三十分之四。所以它不是说上一上一个 action 之前，而是就直接的。也是上一个 action 之前，因为我每一个 frame 都让它有做动作的可能。对。所以对电脑来说，为什么它可以玩的比人类好？一个很大的原因是因为它每三十分之一秒都可以选择要不要跳，所以它很精准。<笑><笑>
果你可以想象，你可以想象，大概是这种感觉，就是你每三十分钟一秒都可以做做一个选择。那，但是这也会有一个问题。因为我刚刚说，我们一开始要 train 的时候，我们是不是让两个 action 都有一样的几率被选到？因为你一开始你 you have no idea about this game， 就呃你一定要给他一样的几率让他去选动作。但可是，在 Flappy Bird 这个游戏里面，你给他一样的几率的话，你然后你每三十分之一秒都可以做一次选择，你觉得你想象他会一直搞死在最上面。所以，如果有人 run 过我这个 project， 想要从头 train 的话，你会发现可能前五个小时。你们两个是在这边死掉，死掉。然后这时候不是我的 code bug， 就是就是如果你不知道的话，就是你们可以期待会有这样的事情发生。但有更好的方法可以避免这件事情。那为什么我们不知道说这个游戏是这样？我们就一开始 initialize 的时候，我们对 initialize 说跳的几率可能是零点零一，然后不跳的几率是零点九九。那这样的话，你一开始就不会一直在这上面死掉，对不对？但是为什么我这样做？是因为我想要确认说，我这个城市嘛，是在我不用任何的 prior knowledge， 我就可以学会玩这个游戏。所以我也不用任何的 prior knowledge， 我可以把一样的 code 拿去玩打砖块。然后我我设过是可以，打砖块，然后还有一些这种很古早味的游戏是可以的。然后才拿来测 flappy bird 这样。所以我我宁愿一开始就让它看起来白痴的一直躲在上面，但是我还是想要保持选两个安全是零点。所以你可以想象，你在玩打砖块的时候，你一开始你必须让它往左走，跟往右走，几率都是零的。对。所以，如果你们想要让我这个 work， 然后你们想要赶快看到结果的话，我们可以把跳的几率调得很低，然后不跳的几率调得很高，那你们就可以 cover 这个坑。对。这个招数是，我发现每次我的鸟可能到这边的时候，它那个 policy 就故障，它就跟他说往上飞比较好。所以他每次到这边的时候，他就开始往上飞，往上飞，一撞一撞一撞。然后我就发现，他会死很高的几率是在这种原本派板很高，然后这上面派板很短，他在这边跳过来，然后这边上面派板突然变超级长，他根本不知道要到这么下面再飞才会过。所以我就发现，每次遇到这种 case 的时候，他就会死掉。然后以前我们做事情，如果我们打篮球哈，如果我现在投不进三分球。你就是一直狂练三分球，对不对？你现在不会上篮，就是一直狂练上篮。但是我原本的训练方法是，明明就他现在就是三分球投不进，可是我还硬要逼他一上篮也练，这样子。所以我后来就稍微改写一下这个 Flappy Bird Game 的 code， 反正这个 Game 的 code 也是我从别人 code 过来的。那我就把他这个 Game 的 code 改写一下，就是变成说他每一秒的派都是一下在这边是空，这边是空的，然后下一秒这边是低的，然后下一秒就这边是空的，然后下一秒就这边是低的。所以我就把他。丢进了他每次都会犯错的那种 state 里面，那我让他一直遇到这个 state， 所以你你让他一直遇到他会犯错的 state， 他就一直做，然后就一直发现他这样做是不对，然后最后他就 transform， OK， 所以呃最后我就在 CPU 上面成功的 train 了这个 deep learning flappy bird， 那呃其实如果你有 GPU 的话，你这样讲的都不成立，因为后来教授帮我买了一个那个 GPU 很贵的。然后我就乱了半天，然后他就自己学会了，什么都不用。对，我这边要跟大家讲的是，上了差几倍。呃，如果我是算他那个 game 的的那个 iteration 次数，就是说你用 GPU 跑 deep learning， 他能，因为你是做 stochastic gradient descent， 你可以 iterate 几次的话，快了。如果是跟这种 MacBook MacBook 比的话，快了三十。非常的夸张的数字。呃，但是我家比较就是贫困一点。我我还没有理由说我爸妈买一台 GPU 的 Mac 给我。但是后来就是用 GPU。所以这边要讲的重点是跟大家说，想要做 deep learning 的话，先先买台 GPU 啊。对，先不用想那么多了，就先捏着买下去。OK。哎，对对。我今天来的路上，我就很无聊在看论文，然后呢，我就看到 Google 最近做的新东西，做的新东西呢是一个 policy base 的方法，然后呢，它是用 CPU 做的，然后是解同样的问题，它是用 CPU， 因为 CPU 可以 multi t h r e a d 所以它用 CPU 同时 run 一百一百多个 t h r e a d 然后这一百多个 t h r e a d 每一个 t h r e a d 都玩一个 flag r a d 游戏。
然后他每个人都在都玩一个 Fabric Ray 游戏，然后他们 share 同一个 policy 大脑，但是因为呃每一个 Fabric Ray 会遇到的 type 长得不一样，对不对？所以这一百六十个 Fabric Ray 他们遇到的 type 都不一样，他们遇到的情形不一样，他们被 update 不一样的值回去他们的大脑，对不对？所以他就同时让这一百六十只 Fabric Ray share 同一个 policy 以后去 update 他们的 policy。那如果是这样做的话，可以 converge 一点，用 GPU 来转换。所以 again 又是一个很简单的选择，就是你到底要用 CPU 做还是要用 GPU 做？那其实整个科技不就是这样嘛，就是一下翻起来，一下掉下去。对，所以呃不一定就是 C GPU 一定比较好。对，但是因为 deep learning 的所有东西就还是要用 GPU， 所以呃如果想玩这个的话，建议是用这个 GPU。这两个都是。对，不是因为，是，算是，主持人说，就是酷大。你这样讲的话，那这样的方法，在放到 GPU 上面，还是不太舒服。台湾方法一定还是很好。对，对啊，但是，但是我意思是说，那个时间是你可以接受的。因为我这个方法，我必须承认，就是说，这有点 hack， 因为别的游戏不需要你做这件事情，别的游戏也不需要。去把投资的时候的 reward 调低点。对，那如果你想要真的做到你的 code 是一份 code 可以玩所有的游戏的话，那你最好就是你的 GPU 要很强，因为你这样就可以在 reasonable 时间之内训练出所有的游戏。但你的你如果是用 CPU 玩的话，你就要想办法有一些小聪明，让你的这个 agent 特化在那个游戏上面玩的会特别好。对，那这时候你就是你就必须要有小聪明。那当然，这种小聪明在 GPU 上也挺适用，可是 GPU 本身全都坏，所以可能只是早上十点全好跟早中午十二点全好的差别，还有有没有差？所以多打一场多赢。那阿波如果不做的话，不？阿波如有，阿波如非常特化，因为他们的第二作者就是那个台湾之光，台湾之光那个人他是专门做微信，微信有 AI 的，他不是做 Deep Learning。所以阿花都把它找去，就是专门要要做围棋的呀，对吧？那那个那个那个人，他之前从二零零二年还在交通大学的时候，就已经发表一系列这种围棋的论文。所以阿花都是超级特化的。所以这边也带出一个点，就是 AI 还很远。如果大家现在看报纸看到什么 AI 会危害人类性命，什么摧毁大家，那个是 bullshit， 因为连自己做 AI 的人都知道。就是 far away， 就是还太太久了，不知可能三十年、五十年内不一定都可以达到，对吧、啊？因为有现在 deep learning 有太多呃不可知的事情会发生。就像 AlphaGo， 一本它特化了，它在第四场的时候也下了一些很夸张的棋，它是下在一线那边位置，对吧、啊？那在围棋面是大棋，对吧、啊？所以一本它特化过了，它还是会输人的。所以 deep learning 不是完美。